नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी टाईम्स या एम पी एस सी एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे तर आपण कवर करत आहोत इयत्ता आठवीचं सामान्य विज्ञानचं पुस्तक नोट स्वरूपामध्ये ठीक आहे एम पी एस सीच्या परीक्षेसाठी इयत्ता पाचवी ते बारावीचे जे पुस्तक आहेत स्टेट बोर्डचे असतील किंवा एन सी असतील हे तुम्हाला डिटेलमध्ये करणं गरजेचं असं ॲटलीस्ट सायन्सं वगैरे सायन्स जॉग्रॉफी आणि हिस्ट्रीचे तरी चांगले आपल्याला पुस्तकं करावे लागतील ठीक आहे आणि यामधूनच प्रश्न जे आहेत ते तुम्हाला एम पी एस परीक्षेमध्ये दिसू शकतात सो पहिल्यांदा तुमचा बेस असणं गरजेचं असतं त्या गरजेचं आहे त्याच्यानंतर आपण ॲडव्हान्स लेवलमध्ये नक्कीच आपण लेक्चर जास्त ते आपण क्वेल क्लिअर करणार आहे सो एकूण तीन पार्ट्समध्ये हे मी लेक्चर ह्या चॅप्टरचं लेक्चर घेईन मी तीन पार्ट्समध्ये ठीक आहे सो बऱ्याच जणांची डिमांड होती की फार मोठे असे लेंदी व्हिडिओ बनवू नका सो स्मॉल स्मॉल व्हिडिओ तुमच्यासाठी मी घेऊन येईन आता ठीक आहे तर बघा आता हा जो आहे अकरा नंबरचं प्रकरण आहे ठीक आहे अकरा नंबरचं प्रकरण आहे मानवी शरीर आणि इंद्रिय संस्था नावाचं तर त्यामधला हा पहिला भाग असेल तर आता व्यवस्थित बघा तुम्ही केअरफुली डायरेक्ट नोट्स आहेत डायरेक्ट तुमची रिव्हिजन करून घेतोय मी सो बघा सजीवातील लक्षणे प्रकर्षाने दर्शवणाऱ्या सर्व जीवनावश्यक क्रियांना जीवन प्रक्रिया असं म्हणतात डेफिनेशन क्लिअर आहे जीवन प्रक्रिया म्हणजे काय सजीवातील लक्षणे प्रकर्षाने दर्शवणाऱ्या सर्व जीवनावश्यक क्रियांना काय म्हणतात जीवन प्रक्रिया असं म्हणतात नंतरचा पॉईंट आहे ठराविक काम एकत्रितपणे करणाऱ्या इंद्रिय समूहाला इंद्रिय संस्था असं म्हणतात ठराविक काम एकत्रितपणे करणाऱ्या इंद्रिय समूहाला इंद्रिय संस्था असं म्हणतात आपल्या शरीरात पचन संस्था श्वसन संस्था रक्ताभिसरण संस्था चेता संस्था उत्सर्जन संस्था प्रजनन संस्था अस्थी संस्था आणि स्नायू संस्था अशा अनेक इंद्रिय संस्था ज्या आहेत त्या कार्यरत असतात क्लिअर आहे आपल्या शरीरामध्ये पचन संस्था असेल श्वसन संस्था असेल रक्ताभिसरण संस्था असेल चेता संस्था उत्सर्जन संस्था प्रजनन संस्था अस्थी संस्था आणि स्नायू संस्था अशा अनेक इंद्रिय संस्था कार्यरत असतात ह्या संस्थेची तुम्हाला डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन असणं फार गरजेचं आहे सो ह्या चॅप्टरमधून जे होणार आहे आपलं हे श्वसन संस्था आणि रक्ताभिसरण संस्था होणार आहेत ठीक आहे सो ऊर्जा निर्मिती जी असते ती पेशीमध्ये होते आणि त्यासाठी पेशींना विद्रावे अन्न घटक आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा व्हावा लागतो आणि ही कामं जी आहेत हे श्वसन संस्था आणि रक्ताभिसरण संस्था यांच्यामार्फत केली जातात ओके आय होप तुम्हाला बेसिक तरी एवढं क्लिअर झालेलं असेल सो या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की श्वसन संस्था आणि रक्ताभिसरण संस्था आहेत यांची त्यांनी इन्फॉर्मेशन आपल्याला सांगितलेली आहे सो सुरुवात करताना ही श्वसन संस्थेची तुम्ही एक फिगर बघून घ्या ठीक आहे सो ही जी आहे ही नाक पोकळी आहे इथं तुम्हाला दिसते ही नाक पोकळी ही जी दिसते ती तुम्हाला श्वास नलिका हे जे आहेत हे दोन्ही साईडला एक एक असे फुफ्फूस आहेत ठीक आहे फुफ्फूस आहेत घसा स्वरयंत्र श्वसनिका आणि वायू कोष आणि हे जे आहे ते श्वास पटल तुम्हाला दिसते एक फिगर तुम्हाला एक बेसिक स्वरूपाची माहिती असते म्हणून मी इथं घेतलेली आहे आता बघूया याची व्यवस्थित रचना वगैरे बघू सो श्वसनाची जी प्रक्रिया आहे एकूण तीन टप्प्यामध्ये होते एक म्हणजे बही श्वसन किंवा बाह्य श्वसन दुसरं आहे ते अंतश्वसन आणि नंतर आहे पेशी श्वसन सो अशा तीन टप्प्यामध्ये श्वसनाची प्रक्रिया होते तर त्यामधला पहिला टप्पा बघूया आपण पहिला जो आहे तो बही श्वसन किंवा बाह्य श्वसनाचा याच्यामध्ये श्वास घेणे म्हणजे नाकावाटे हवा आत घेतली जाते आणि तेथून ती काय केली जाते श्वास नलिकेद्वारा दोन्ही फुफ्फुसामध्ये जाते तेथून ती श्वास नलिकेद्वारा दोन्ही फुफ्फुसामध्ये जाते नंतर आहे उच्छ्वास उच्छ्वास म्हणजे काय श्वास सोडणे ह्याच्यामध्ये फुफ्फुसात घेतलेला हवेतील ऑक्सिजन जो आहे हा रक्तामध्ये जातो आणि रक्त शरीरातील कार्बन डायऑक्साईड रक्त जे आहे शरीरातील कार्बन डायऑक्साईड फुफ्फुसाकडे पोहोचवते आणि ती हवा उच्च वाटे बाहेर टाकली जाते आणि फुफ्फुसा वाटे होणाऱ्या दोन क्रियांना एकत्रितपणे काय म्हणतात बही असं म्हटलं जातं बही श्वसनामध्ये श्वास घेणे आणि श्वास सोडणे या दोन्ही क्रिया ज्या आहेत ते समाविष्ट आहेत तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेमध्ये गरजेचं पडतं नंतर आहे अंतश्वसन अंतश्वसन म्हणजे काय शरीरातील सर्व पेशी आणि रक्त या दरम्यान होणाऱ्या वायूंच्या देवाणघेवाणीला अंतश्वसन म्हणतात ठीक आहे शरीरातील सर्व पेशी आणि रक्त या दरम्यान होणाऱ्या वायूंच्या देवाणघेवाणीला अंतश्वसन असं म्हणतात आणि रक्तातून पेशीमध्ये ऑक्सिजन जातो आणि पेशीतून रक्तामध्ये कार्बन डायऑक्साईड येतो ठीक आहे रक्तातून पेशीमध्ये ऑक्सिजन जातो मात्र पेशीतून रक्तामध्ये कार्बन डायऑक्साईड येतो तर ही जी क्रिया आहे ही सर्व पेशी आणि रक्त यांच्या दरम्यान जी होणारी ह्या पे देवाणघेवाणीला वायूंच्या देवाणघेवणीला वायू कुठले ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड यांच्या देवाणघेवणीला अंतश्वसन असं म्हणतात नंतर आहे पेशी श्वसन सो ऑक्सिजनमुळे काय होतं पेशीतील ग्लुकोज सारख्या विद्रव्य घटकांचं मंद ज्वलन होऊन ए टीपीच्या स्वरूपामध्ये ऊर्जा मोकळी होते ठीक आहे ऑक्सिजनमुळं पेशीतील ग्लुकोज सारख्या विद ग्लुकोज काय एक विद्रव्य घटक आहे घटकाचं मंद ज्वलन होऊन ए टी पी म्हणजे काय एडिनोजन ट्रायफॉस्पेट त्याला म्हणतो ऊर्जा भारी संयुग आहे ए टी पीच्या स्वरूपामध्ये ऊर्जा मोकळी होते त्याचबरोबर कार्बन डायऑक्साईड व जल बाष्प हे निरुपयोगी पदार्थ तयार होतात आणि या क्रियेला पेशी श्वसन असं म्हणतात त्या म्हणतात पेशी श्वसन आणि खालील समीकरणाच्या साह्याने पेशी श्वसनाची प्रक्रिया सारांशरूपाने मांडता येते सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सिक्स
सो तुम्हारा समझ ली श्वसना की प्रक्रिया तीन टप्प्या होते बहिश्वसन अंतश्वसन और पेशीश्वसन बहिश्वसना में श्वास घेण श्वास सोड़ को वटे फुप्फुसा फुप्फुसा वटे ही क्रिया होते अंतश्वसना क्या होते रक्त पेशे में ऑक्सीजन होते पेशीत रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होते पेशीश्वसना में क्या होते ग्लुकोज सारे विद्रव घटक मंदज्वलन होते एटीपी या स्वरूप में ऊर्जा मोकी होते क्लियर है ओके नंतर श्वसन संस्थे की जी है ती रचना बगा कि रचना कश है ब रचना बगता कुछ कुछ लेते भाग ये तो पहला जो है तो नकापासन की सुरुआत होना है तो श्वसन क्रिय श्वसन संस्थे की सुरुआत कुछ होते नकापासन होते नाक केसान व चिकट पदार्थां सहाय ने हवा गाड़ी ही आतम घी जते क्लियर है ये नकाच नंतर दुसरा जो भाग है तो घशाच सो घशापासन अन्न नलिका श्वास नलिका सुरू होता श्वास नलिका अन्न नलिके पुढ़े आते श्वास नलिके वरिया बाजूस एक झाकन आत अन्न नलिकेत अन्न जता झाकना मु श्वास नलिका जी आती अपनी झांकली जते ठीक है तेल इपिक लॉटर अं मन तो सो जर जस अपन एडवांस लेक्चर में जाए तो तुम्हारा प्रत्येक भागा की डिटेल में तुम्हारा इन्फॉर्मेशन मैं दया प्रयत्न करे ठीक है सो आता बेसिक में तुम्हारी इतक तरी अतली महत आू दे श्वास नलिकेत बहुत अन्ना के कण शिरत नहीं इतर वे श्वास नलिका उगड़ी आते यह हवा घशात श्वास नलिके जाते ओके सो घशा समझ लो तुम्हारा घशापास अन्न नलिका श्वास नलिका सुरू होते श्वास नलिका अन्न नलिके कुछ पुढ़े आते पुढ़े लक्ष्य ठेवायचं श्वास नलिकेच्या वरच्या बाजूस एक झाकण असतं आणि अन्न नलिकेत अन्न जाताना झाकणामुळे श्वास नलिका झाकली जाते त्यामुळे श्वास नलिकेत बहुदा अन्नाचे कण शिरत नाहीत आणि इतर वेळी श्वास नलिका उघडी असते यामुळे हवा घशातून श्वास नलिकेमध्ये जाते तिसरा जो भाग आहे श्वसन संस्थेचा तो आहे श्वास नलिका त्याला आपण ट्रॅकिया असं म्हणतो सो ट्रॅकिया श्वास नलिकेचा सुरुवातीचा भाग जो आहे हा स्वर यंत्रामुळं कसा असतो फुगलेला असतो आणि छातीमध्ये श्वास नलिकेला एकूण दोन फाटे फुटतात एक फाटा जो असतो तो ओजा फुप्फुसाकडे आणि दुसरा डाव्या फुप्फुसाकडे जातो क्लिअर आहे श्वास नलिका ट्रॅकिया श्वास नलिके सुरुआती भाग जो है हा सूर्यंत्रा का फुगले छाती में श्वास नलिके कि फाटे आता एक दोन फाटे फुटत एक फाटा जो उजा फुप्फुसाक श्वास नलिके का दुसरा जो डावे फुप्फुसाक लक्षा ठेवा ठीक है नंतर है फुप्फुसे मजे लंग्स सो छाती पोकित हृदया डाव्या उजव्या बाजूस अ एक एक फुप्फूस आत ठीक है छाती डाव्या उजव्या बाजूस अ एक एक फुप्फूस आत छाती पोकित बारासा भाग जो है हा फुप्फुसा व्यापले तो हृदया बारासा पृष्ठभाग जा जो है हा फुप्फुसा झाकले जो प्रत्येक फुप्फुसा एक दू पदरी आवरण आतंस अपन फुप्फुस आवरण अंत क्या मतलब फुप्फुस आवरण अंत फुप्फुसे स्पंजा प्रमाण स्थितिस्थापक आता स्पंजा प्रमाण का स्थितिस्थापक आता फुप्फुसे जे है लहन लहन कप्प्या बनने लगता वायुकोश अं मंटल क्या मतलब जो वायुकोश अं मंटल जता वायुकोशा भोवती केशवाहिने जे है तेज अत्यंत दाट डा आत वायुकोशा आवरण अत्यंत झिरमिरीत आत तेज केशवाहिने आवरण सुधा फार पत आणि या पातळ आवरणातून वायूची देवघेव सहज होऊ शकते फुप्फुसात असंख्य वायुकोष असल्यामुळे वायूंच्या देवा देवघेवीसाठी फारशा विस्तृत असा पृष्ठभाग जो आहे हा उपलब्ध होतो क्लिअर आहे सो नाकाचं तुम्हाला सांगितलं की केसांच्या चिकट पदार्थाच्या सहाय्यानं हवा काढून आत घेतली जाते घशामध्ये काय होणार आहे तर घशामध्ये घशापासून अन्न नलिका श्वास नलिका सुरुवात होते श्वास नलिका अन्न नलिकेच्या पुढं असतं श्वास नलिकेच्या वरच्या बाजू झाकण असतं त्याच्यामुळे अन्न नलिकेत अन्न जाताना श्वास नलिकेला झाकले जाते आणि अन्न श्वास नलिकेमध्ये जात नाही ठीक आहे आणि हवा घशातून श्वास नलिकेमध्ये जातो नंतर आहे श्वास नलिका श्वास नलिका ज्या आहे श्वा छातीमध्ये श्वास नलिकेला दोन फाटे फुटतात एक फाटा उजव्या फुप्फुसाकडं एक फाटा डाव्या फुप्फुटाकडं नंतर फुप्फुसे फुप्फुसे हृदयाच्या डाव्यान उजव्या बाजूला एक एक फुप्फुसे असतात हृदयाचा बराचसा पृष्ठभाग जो आहे त्या फुप्फुसामुळे झाकला जातो प्रत्येक फुप्फुसावरती दो पदऱ्या आवरण असतं त्याला फुप्फुस आवरण म्हणजे प्लुरा असं त्याला म्हटलं जातं फुप्फुसे स्थितिस्थापक असतात लहान लहान कप्प्याचे बनलेले असतात त्यांना वायुकोश म्हणतात वायुकोशांच्या भोवती केशवाहिन्यांचा अत्यंत दाड जाळ असतं आणि वायुकोशावरचं आवरण अत्यंत झिरमिरीत असतं वायू केशवाहिन्यांचं आवरण सुद्धा फार पातळ असतं त्याच्यामुळे वायूंचे देवगे सहज उपलब्ध होऊ शकते आणि फुप्फुसात वायुकोश असल्यामुळे वायूंच्या देवघेवीसाठी फारसा विस्तृत पृष्ठभाग जो आहे हा उपलब्ध होतो ठीक आहे नंतर फुप्फुसामध्ये होणारे वायूंचे देवघेव कशी करू सर फुप्फुसातील वायुकोशाभोवती रक्त वाहत असताना वायूंची सतत देवघेव चालू असते फुप्फुसातील वायुकोशांभोवती रक्त वाहत असताना वायूंची सतत देवघेव चालू असते रक्तातील तांबड्या पेशीमध्ये हिमोग्लोबिन हे लोहयुक्त प्रथिन असतं कुठलं हिमोग्लोबिन आणि वायुकोशात आलेला हवेतील ऑक्सिजन जो आहे वायुकोशात आलेल्या हवेतील ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन शोषून घेते त्याचवेळी कार्बन डायऑक्साईड आणि जलबाष्प रक्तातून वायुकोशात जातात व तेथील हवेमध्ये मिसळतात ऑक्सिजन रक्तात घेतला जातो आणि कार्बन डायऑक्साईड आणि जलबाष्प रक्तातून बाहेर काढले जाऊन उच्च वासा वाटे बाहेर टाकले जातात ठीक आहे स्वाशा पद्धती वायूची देव देवघेव आहे ते होतात त्याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन हा महत्वाचा रोल प्ले करतो तुम्हाला याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आहे नंतर आहे श्वास पटल डायफ्रॅम सो बरगड्यांनी बनलेल्या छातीच्या पिंजऱ्याच्या तळाशी एक स्नायूचा पडदा असतो या पडद्याला श्वास पटल असं म्हणतात ठीक आहे हा श्वास पटल जे असतं ते उदर पोकळी आणि छातीची पोकळी यांच्या दरम्यान असतं बरगड्या किंचित वर उचलल्या वाकी केअर पुजा का बरगड्या
कि फुप्फुसा वरती दाब पड़त हवा नाकावाटे बाहर ढके क्लियर है बैरगड़ा किंचित वर उचल जाने और श्वास पटेल खाली जाने या दोनों क्रिया एकदम घड़ने फुप्फुसा वरच दाब का हो कमी होते बाहर हवा नाकावाटे फुप्फुसा मे जाते आणि बरगड्या मूळ जागी परत आल्या आणि श्वास पटेल जर पुन्हा वर उचललं गेलं की फुप्फुसावरती काय करतो दाब पडतो आणि त्यातील हवा नाकावाटे बाहेर ढकली जाते ठीक आहे सो ही जी प्रोसेस आहे ही या श्वास पटलाम डायफ्रेम मध्ये होत असते सो श्वास पटल सतत वर खाली होण्याची हालचाल श्वासोश्वास घडण्यासाठी ही जी असते ती गरजेची असते आय होप तुम्हाला समजलं असेल नंतर ह्या झाला पहिला भाग ठीक आहे इथपर्यंत आपण थांबूया जास्त काही मोठा व्हिडिओ बनवत नाही सारखा व्हिडिओ तुम्ही रिवाईज करून बघा म्हणजे तुमच्या कन्सेप्ट पटपट पटपट जास्त त्या क्लिअर होत जातील ठीक आहे सो आता आपण बघितलं फक्त श्वसन संस्था बघितलेली आहे आता याच्या पुढे रक्ताभिसन संस्था आपल्याला बघायची आहे हे आपण सेकंड पार्टमध्ये क्लिअर करूया हा पहिला भाग झाला तीन भाग बनवणार आहे मी तीन मधला पहिला भाग झाला सो आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा अजिबात विसरू नका सो थँक्स फॉर वॉचिंग गाईज अँड ऑल द बेस्ट